Moin Moin, hier ist der Zap. In dieser Pascals Wager Review bekommst du einen kleinen Einblick in das neue Souls-like RPG mit Action in Dark Fantasy und vielen Toten, wie beim großen Vorbild Dark Souls. Ich erzähle dir, wie es sich spielt, was alles drin ist und am Ende gibt es eine Wertung von mir. Aber vor allem möchte ich dir alle Infos geben, damit du für dich selbst entscheiden kannst, ob das Spiel dir Spaß machen könnte. Pascals Wager wird von Tipsworks entwickelt und von Giant Global gepublished. Ich habe einen kostenlosen Testkey erhalten, mein Dank dafür. Dies sollte aber keinen Einfluss auf meine Bewertung haben, da ich alle Spiele immer mit dem Gedanken im Hinterkopf teste, wie würde ich mich fühlen, wenn ich den vollen Preis bezahlt hätte. Hintergrund von Mobile auf PC Pascals Wager war und ist ein relativer Hit im Mobile Gaming Sektor. Es ist keines der typischen free to play milk spiele sondern eines der eher seltenen Kauf- und Spielgames ohne die typische Form von Itemshop. Es gibt zwar einige DLCs als Zukauf, aber man kann das Grundspiel für knapp 7 Dollar kaufen und komplett spielen. Zurzeit hat es im Google Play Store auf Android fast 9k Bewertungen und steht bei einem Rating von 4,4. Im Apple Store ist es wohl noch nicht ganz so bekannt, fürs iPhone gibt es gerade mal 143 Bewertungen und 4,1 im Schnitt. Es gab bereits ein paar interessante Portierungen von PC- und Konsolenspielen, die auf Mobile gebracht wurden und dort gut waren, aber bisher habe ich zumindest noch kein Spiel gesehen, das den umgekehrten Weg erfolgreich gegangen ist. Nun kommt also Pascals Wager und versucht genau diesen Schritt. Also schauen wir mal, wie gut sich Pascals Wager dabei schlägt und ob sich das Spiel mit Maus und Tastatur oder Controller genauso gut spielt wie auf einem Touchscreen. Ach ja, wichtiger Hinweis, in der vorliegenden Pascals Wager Definitive Edition, die jetzt auf Steam erschienen ist, sind alle DLCs der Mobile-Version bereits enthalten. Pascals Wager – Spieltyp – Souls-like RPG wie bereits im Intro erwähnt, handelt es sich hier um ein Dark Fantasy Souls-like Action RPG, sprich wir haben eine durchgehend düstere Atmosphäre, eine fiese und dunkle Bedrohung, die unsere Welt in einen Abgrund reißen will und unsere Helden müssen durch harte Actionkämpfe das Böse aus der Welt vertreiben. Der Schwierigkeitsgrad ist knackig und wir werden durch viele Tode abgehärtet, um nach und nach zu wachsen, damit wir am Ende auch die großen Bosse erledigen können. Soweit, komplett check, alles erfüllt, was ein Souls-like ausmacht. Wir haben ein umfangreiches RPG-System, bei dem wir zum einen durch Erfahrung in Stufen aufsteigen und gleichzeitig durch das Spenden von Knochen an Altären unsere Werte anwachsen lassen. Dazu kommt ein Crafting-System, mit dem wir merkwürdige Artefakte herstellen und einige Slots damit anfüllen können. So werden wir auf dem Weg durch das Land Solas die Charaktere verbessern und nach und nach auch an unsere Vorlieben anpassen. Und dazu gibt es dann noch einen mittelkomplexen Skillbaum, in dem wir neue Passiv- und Aktivfähigkeiten nach unserem Wunsch lernen können. Die Kämpfe sind, abhängig vom gewählten Schwierigkeitsgrad, zwischen fordernd und extrem schwer angesiedelt, wir werden also oft sterben. Aber die Strafen beim Tod sind nicht allzu hart. Wir verlieren nur einen Teil der Knochen, die wir gesammelt haben und wenn wir diese öfter in Crafting investieren oder als Spender am Altar zurücklassen, sind die Verluste nur gering. Wir deleveln nicht, wir verlieren keine Ausrüstung und es geht auch nichts kaputt. In dieser Beziehung ist ein Vorwärtskommen nur durch unsere Geduld begrenzt. Wenn wir oft genug sterben und wieder neu losgehen, werden wir nach und nach stärker und irgendwann auch stark genug, um weiterzukommen. Dazu können wir uns durch das aus dem Loot der Monster gesammelte Material, Heiltränke und andere Verstärker herstellen, die wir für die besonders schweren Bosskämpfe aufsparen können. Insgesamt gibt es nach und nach vier Charaktere freizuschalten, alle haben eigene Skills und können getrennt gelevelt werden. Technik, Grafik, Sound Pascals Wager wird in der Unity Engine erstellt und bietet damit einen relativ stabilen technischen Unterbau. Die Entwickler haben sich einige Mühe gegeben, das Spiel für den PC zu optimieren. So lässt sich die Bildschirmauflösung bis auf 4K hochdrehen und auch so einige Effekte und die Maus- und Tastatursteuerung sind ganz brauchbar umgesetzt. Es ist in der Beziehung noch nicht perfekt, aber man gibt sich Mühe, auch nach Release daran weiterzuarbeiten. Die Grafik ist insgesamt sehr atmosphärisch. Das düstere Setting kommt meistens sehr gut rüber. Die Figuren sind von den Modellen und Animationen jetzt nicht ultra schön, aber absolut akzeptabel. Die Monster sind abwechslungsreich, sowohl optisch wie auch mit ihren Bewegungsmustern. Die Cutscenes sind sehr gut gestaltet, allerdings habe ich das Gefühl, dass es die originalen Mobile-Sequenzen sind und diese waren wohl sehr stark auf Sparsamkeit bei der Nutzung der Bandbreiten ausgelegt. Dies kann man an reduzierten Farbpaletten und verwaschenen Texturen teilweise immer noch sehen. Das Spiel bietet ein halbwegs nützliches Optionsmenü. Allerdings könnte hier noch einiges verbessert werden, ganz abgesehen von den fehlenden Möglichkeiten etwas an der Steuerung anzupassen. Die Vertonung 
gelingen es bei den Spielgeräuschen ganz gut. Aber die Musik ist dafür ein absolut positiver Ausrutscher nach oben. Hier wurde richtig spannende und emotional passende Orchestermusik gefunden oder erstellt, die das Dark-Fantasy-Setting sehr gekonnt unterstreicht. Das Spiel bietet Sprachausgabe in Cutscenes, die es allerdings nur in Englisch gibt und insgesamt elf Textversionen für Untertitel und Spielelemente. Die englischen und deutschen Texte sind dabei brauchbar übersetzt, spezielle Fehler sind mir hier nur selten aufgefallen. Meinung und Fazit Ich war zuerst sehr skeptisch. Ein Mobile-Titel auf PC umgesetzt, das geht meistens nicht gut. Aber da Pascals Wager kein durchschnittlicher Mobile-Titel ist, war hier auch der Sprung auf die andere Plattform nicht so kompliziert. Es musste kein überbordender Itemshop wegeditiert werden und auch sonst war das Spiel sowieso bereits sehr nah dran am PC-Standard. Manchmal merkt man Pascals Wager seine Herkunft noch an, aber es ist bei weitem nicht so schlimm, wie ich es erwartet hatte. Die Steuerung ist noch etwas fummelig, aber sie wird langsam durch weitere Patches verbessert. Die Grafik ist jetzt nicht oberste Qualitätsstufe, aber ich finde sie sehr ansprechend und ansehnlich. Sie funktioniert auf jeden Fall dafür, das Spielgeschehen gut rüberzubringen. Das Souls-like Gameplay funktioniert gut. Es gibt knackige Kämpfe, die man sich durch etwas Grinden und Craften erleichtern kann. Es gibt zwei Schwierigkeitsgrade, sodass auch für Nicht-Hardcore-Souls-like-Fans Spaß im Spiel stecken kann. Wobei man sagen muss, dass auch auf Casual immer noch kein ganz leichtes Spiel daraus wird. Die Geschichte wird in einer großen Hauptstory und einigen kleinen Nebenquests erzählt. Man findet auch allerlei Sammelitems und Notizen, die nicht nur Erfahrung geben. Wenn man sich die Zeit nimmt, die Zettel oder die Beschreibung der Items, die man findet, zu lesen, wird die Geschichte noch stark erweitert. Sie funktioniert aber auch, ohne diese Texte zu lesen, ganz gut. Alles in allem finde ich die Umsetzung ganz gelungen. Es ist kein Top-Spiel, das allen From-Software-Spielen direkte Konkurrenz bieten kann. Es ist nicht perfekt umgesetzt worden, aber man kann es sehr gut spielen und die Entwickler arbeiten auch nach Release noch fleißig an Verbesserungen. Aber für ein Spiel eines kleinen Studios ist es ein durchaus brauchbares Game, das die Wartezeit bis zum nächsten großen Souls-Titel verkürzen kann. Es hat Spaß gemacht und wenn man sich nach und nach durch das Spiel stirbt und dabei stärker wird, bietet es ein Gefühl des Vorwärtskommens. Und die Story ist wirklich spannend inszeniert. Pascals Wager Review – Wertung Zieht man die genannten Pros und Kontras zusammen, möchte ich Pascals Wager Definitive Edition eine Grundwertung von 80% geben. Für knapp 20 Euro oder 24 Dollar bekommt man als Fan von Souls-like-Spielen hier eine spannende Geschichte, eine interessante Welt und knackige Herausforderungen bei den Kämpfen geboten. Eine noch etwas hakelige Steuerung und nicht top aktuelle Grafik, die manchmal etwas zu ausgewaschen ausschaut, lassen mich davon noch 5% wieder abziehen. Für den wirklich tollen Soundtrack gebe ich 2% als Bonus. Damit komme ich zu einer Endbewertung von 77% für Pascal's Wager Definitive Edition. Mit Verbesserungen bei der Steuerung oder etwas mehr Optionsfeatures könnte das Spiel noch ein paar Prozente aufsteigen. Es wird auch mit Patches kein Mega-Hit daraus, aber das Spiel bietet für Fans des Genres Spielspaß in der gehobenen Mittelklasse. Magst du herausfordernde Kämpfe, düstere Dungeons und schleimige Monster? Oder sind viele Tode und Grinden, um im Level aufzusteigen, nichts, was dir Spaß bereitet? Schreib mir gerne deine Meinung in die Kommentare oder im Community-Discord unter zapzock.de slash discord. Mehr Gaming-News, Spiele-Reviews und Guides findest du auf dem YouTube-Kanal oder unter zapzock.de. Daumen klicken, abonnieren und mit Freunden teilen kann bestimmt nicht schaden. Und dann wünsche ich dir einen tollen Tag. Ciao, ciao, dein Zap.